I met Ursula through her work almost 30 years ago in 1992 when she had a magnificent exhibition at the Storm King Art Center in New York, one of the first times she could show outdoor works and indoor works at the same time. I was completely amazed by the scale. Very few women, I couldn't think of one, who made monumental sculpture with such intensity, such ambition, and such grace. To jest artystka, która wymyśliła kompletnie nową definicję rzeźby, której nikt wcześniej nie wymyślił. She's always pushing herself further and further uh, with the artwork. So because all of us are trying to support her and create what she wants, and it becomes more and more difficult, bigger and bigger, um, it becomes more work for everybody. So uh, that's not a bad thing. It's just a real challenge to keep up with her because she will never back down from a challenge. Ursula von Riedenzuwar przede wszystkim jest przykładem spełnienia amerykańskiego snu. Od córki z chłopskiej rodziny jej kariera rozwinęła się do wspaniałej artystki o światowej sławie. Ursula often begins her lectures by saying I come from a long line of Polish peasant farmers. Ursula is Polish to the core. All, though she herself was actually born in a DP camp in Germany, her family, her identification, her maternal language, it, and her memories of a place that she was not born into, but loomed large in her childhood and shaped her. I to jest... Sternal? Sternal. A imię jakie? A... Konegunda Sternal. Konegunda Sternal? Tak. I no to... Sternal tu na... Ciche jest na górze, są Sternale. Ursula urodziła się w Densen, w Niemczech, w obozie pracy, gdzie zostali przymusowo wywiezieni w czasie II wojny światowej jej rodzice. Matka pochodziła, była Polką i pochodziła z Żywietczyzny, a ojciec Ukraińcem, ale mówiącym po polsku drwalem, który ponoć miał znakomite umiejętności rzemieślnicze. I Ursula zawsze twierdzi, że to po nim właśnie je odziedziczyła. Następnie rodzina, a właściwie ojciec podjął decyzję, że po zakończeniu wojny nie wrócą do Polski, która zmieniła właśnie swój ustrój, że ch chcą emigrować gdzieś do Stanów Zjednoczonych i to się udało dopiero po pięciu latach. Przez pięć lat tułali się przez różnego rodzaju obozy przesiedleńcze. Także początek życia Ursuli von Riedensgwart wiąże się raczej z niewesołymi, traumatycznymi przeżyciami. Look what we found. One of the toy makers from Koszarawa. A kto to jest? Władysław Sternal. Sternal? Naprawdę? Yes, it's a toy maker from Koszarawa. He's a toy maker from Koszarawa? Yes, he also produced wooden toys. Wow. A ja to nie wiedziałam. Wow. I never knew that I had relatives that worked with wood and that did this with wood, with their hands. I w Stryszawie, i w Koszarawie 
działali twórcy ludowi zajmujący się tworzeniem drewnianych zabawek. Jednymi z twórców tych zabawek z Koszarawy, czyli z miejscowości związanej z Urszulą, była właśnie rodzina Sternalów, a więc rodzina, z której wywodziła się jej matka, Kunegunda Sternal. A więc mamy tutaj bezpośredni związek między historią osobistą artystki, a powiedzielibyśmy takim dziedzictwem terenu, z którego jej rodzina się wywodzi. I właśnie rzeźbiarskiego. I do recall my visits to Poland and the earlier visits especially where I was able to see the homes that had above their doors and above their windows almost like a crocheted you know thing that they did through with the wood it was like folk art that they were able to then carve out on framing whatever it is that they wanted to frame that love of that wood you know gave them big pleasure but again when i start working on on things with my cedar i never think of that but that doesn't mean that it didn't influence me This is the thing you hold on to. And it's it's good that the wood is on either side because the center has to be more soft. So this is done with leather. I think for me there is a lot to the monumentality of the work, you know, and I think that's what's really striking, but there's a lot of little details that I feel like the works can be like a giant landscape almost, where they work on this grand scale, but you can kind of get into the nitty gritty little parts of it, um, especially with some of the things that we do with the saws. And it's really interesting, I think just on like a craftsmanship level and I think you can kind of see that just with the, how well put together things are. I know Ursula has an appreciation for that because she's always been surrounded by handmade furniture along with you know, some of the, the smaller things that she collects kind of like this. Like her homes are all hand-built tables and chairs and even little details that she's done in spaces. So I think you can, that level of craft mixed into the fine art is, is also an interesting thing. Ten proces uh, tworzenia monumentalnych rzeźb jest niemalże średniowieczny. Można to porównać do cierpliwości uh, i do pracowitości, ale także maestrii średniowiecznego rzemieślnika. Cały właściwie dzień, a czasami oczywiście kilka miesięcy, zajmuje takie tworzenie tych prac. Zaczyna się od tego, że artystka robi jakiś rysunek, ale bezpośrednio na belce drewnianej, właśnie bez szkiców, bez modeli. Ten proces można także przerównać do spontanicznie tworzonej muzyki jazzowej. I draw with chalk a form on my wooden board. That's actually my floor. And I just start building from there and I have an idea because otherwise you can't start. I have an idea of what I might want from this and I, I start from the bottom with a four by four that I then cut. I'd make marks on all four sides of the four by four and it gets cut and then I put it into the right place and see that if, if, if it's what I want, then I keep it. If it's not, then we do it again. It's hard for me to say what guides me. Obviously, it's my eyes. And I keep looking at what I have, obviously, what I already have built, and that gives me clues about what, can, what I can have you know, or what would be the most exciting, or how I could listen to the way in which he, it was already developed and work with that. Jej rzeźby 
Ich powierzchnia zbudowana właśnie z uskoków, załamań, zakamarków przypomina bardzo korę drzewa. W różnych kulturach drzewa odgrywały bardzo ważną rolę. W wielu społecznościach były znakami totemicznymi, które upamiętniały przodków. Zdaje się, że w przypadku Ursuli też możemy odczytać takie sygnały, ale też drzewa były tylko wskazem do poznawania samego siebie. The visuals from nature feed my work enormously and she's probably my most important teacher is nature because it's not only that there's miraculous beauty, you know, I mean you just look at one bird and you just go crazy thinking how could nature possibly know that this combination would be so fantastic. But nature doesn't think that way. Nature's, you know, coming to four is something that she knows she needs. Nature knows she needs in order to survive. And in order to survive better, you know, eventually things, some of her appendages, you know, also look better or also, you know, do more things to help in terms of how long they're going to be living. Ocean Voices is a piece that has particular resonance for me. I first saw it when Ursula showed it in her studio, of course, and then at Exit Art, a very important exhibition space in New York, also pivotal to Ursula's work. We've shown it at the gallery, and then also it's been in most of her retrospectives. It's a key piece in her oeuvre. First of all, it's a bowl. And for Ursula, the vessel is a critical part of her vocabulary. The vessel is where, as she says, I store my pain and I store the future. I store the possibilities. It's a very open piece. And when we look at it, we see a wide, distant landscape. The sides of the piece, which you might not know what they are, but they're actually intestines of cows that she has stuffed and covered with her characteristic graphite. Though Ursula is known for her work in wood, she always explores different materials and different possible ways to use materials and ocean voices while being a profound piece for the human condition is also somewhat humorous and also a new development in her work at that time. This is the hair of my youngest brother. There were seven children and my youngest brother and his name was Stash and I absolutely adored him when he was a baby and I continue to adore him. He's wonderful, wonderful. So I have to, I have to have him here in the installation because I have to. So one doesn't even need an explanation. It's just, you know, something that means a lot to me, but I don't need to uh, sort of spread it to the world. But if they look closely enough, they can get something out of what I got out of them. So, so I, 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 and I think if somebody explains too much, it's a pain in the ass, you know? Like it's, it's you, you don't, you don't want to hear too many words. But, but there are things that one can still get out of these little nothings. Jest to instalacja bardzo osobista, która też za każdym razem nieco inaczej wygląda. Na każdej wystawie artystka nieco zmienia układ przedmiotów, bo nie chodzi o sam układ wizualny raczej, tylko o stosunek do tych przedmiotów, które nawet zdegradowane noszą w sobie ślady pamięci i są takim wehikułem do tego dzieciństwa, które gdzieś tam w niej tkwi, chociaż ona nie tworzy prac, które odnoszą się do tej traumy w sposób taki 
dosłowny, ponieważ jej prace są albo abstrakcyjne, albo są to przedmioty czy fragmenty na przykład kobiecego stroju, które tylko nawiązują swoim kształtem do figur czy do przedmiotów. Te jej prace możemy za każdym razem czytać na własny sposób. Ursula still titles almost all of her pieces in Polish, so they're a bit secret in meaning to the majority of the audience. And I've always thought that's because Poland is so deep in her that she needs to keep it a little secret, a little guarded, a little for herself. Twórczość Ursula jest tak wyjątkowa, dlatego że potrafiła wymyślić zupełnie nowy język artystyczny, potrafiła w nowy sposób potraktować materiał, który towarzyszy nam od początków cywilizacji, czyli drewno. I wreszcie potrafiła stworzyć tak niezwykły dialog między tym, co sztuczne, co tworzone ręką człowieka, a tym, co naturalne. Zrozumieć prawa natury, które pokazuje w swojej twórczości w sposób zupełnie indywidualny. I to umiejętność połączenia kultury i natury w jej twórczości jest zupełnie niezwykłe. W polskiej wystawie artystki nadaliśmy tytuł Tylko Sztuka, która... Ten tytuł nawiązuje do jej pięknego poematu prezentowanego na wystawie, który świadczy o tym, że sztuka jest dla niej wszystkim. Ona bez sztuki nie mogłaby żyć. I myślę, że to jest główny powód, dla którego do tej sztuki weszła i dlaczego osiągnęła sukces. Początkowo przecież była nauczycielką uprawiającą sztukę hobbystycznie. I dopiero w wieku 32 lat, już jako dojrzała kobieta, zdecydowała się poświęcić swoje życie właśnie sztuce, właśnie twórczości i pracować później bardzo ciężko, 12 godzin albo więcej. Na dodatek wybrała rzeźbę, która jest wymagającą bardzo dziedziną i dała radę. She has faced so many obstacles in her life, a single mother making art, as she said, I made my art with one hand and I raised my daughter with the other. She came of age and in a way of making art in a place that was totally close to women. She was the only woman in her class at Columbia University for the MFA. So she has had to develop not just strength, but strength upon strength and an ability to overcome obstacles. And this is very important 